नमस्कार एवरीवन मैं इस भिडियो में यही टू थाउजेंड एट्टी को ग्रेड इंक्रिमेंट वाला कोईसन को जो ग्रेड इंक्रिमेंट वाला कोईसन छू थाउजेंड एट्टी को है इसके अंतर्गत को यो पार्ट टू भिडियो लु ये भाग अगड़ी को पार्ट वन में मैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाए तब सीका एक्सप्लेन करूँ भन न सकद अब यहाँ चाह मैं तब बैलेंस सीट यो पार्ट टू भिडियो हई पार्ट वन भिडियो पैला हेन मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट अभी मात्र यो पार्ट टू भिडियो बैलेंस सीट या क्लासिफाइड बैलेंस सीट इस स्टेटमेंट अफ फाइनेंसिंग पोजिशन भी भाषा कोईसन में स्टेटमेंट अफ फाइनेंसिंग पोजिशन ही लेखे हई प्लिज रामस मैं अगड़ी पार्ट वन भिडियो हेन हो स्टेटमेंट अफ फाइनेंसिंग पोजिशन भाषा इसलिए क्लासिफाइड बैलेंस सीट बैलेंस सीट जे भाग दैट्स सैम हाई त लाई हेन यो स्टेटमेंट अफ फाइनेंसि पोजिशन को भिडियो हो ते भर अब यह बैलेंस सीट बने तब आप बुझ्न यहाँ फर्मैट मैं रेडी कर रखे हाई यहाँ अब डट 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 कंपनी स्टेटमेंट अफ फाइनेंसि पोजिशन मैं तब सजी को बैलेंस सीट लिखा एवं मात्र नाम लिख ये नलेख्न हाई ये बुझ् को लगी मत लेखे अभी डेट लेखे एसेट्स एमाउंट दुईटा पार्टिकुलर्स लेख् यह बैलेंस सीट में हाई अब हेन बैलेंस सीट बनाने हो सबा पैला एसेट्स साइड को आइटम मतलब एसेट्स को आइटम लेख्पे पर, साइड न भनऊ एसेट्स को आइटम लेख एसेट्स को आइटम में सब भाग पैला तब लेखने को करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्स को आइटम था पाने पे तब बुझ्न भादा यह जो कोईसन में देखा नहीं एसेट्स को आइटम तब जैसे ये ट्रायल बैंस हम कोईसन को ट्रायल बैंस हो ट्रायल बैंस को डेबिट साइड हेने एसेट्स को आइटम जैसे लाइब्रिज को आइटम जैसे तब क्या हेने क्रेडिट साइड में हेने ट्रायल बैलेंस को आर यू क्लियर अभी ट्रायल बैलेंस को एक ठाव में तो रेकर्ड एडजस्टमेंट को दुई ठाव में रेकर्ड हो तब ठाने अब हेन सबा पैला करेन्ट एसेट्स में लेखने वाले अब यह डेबिट साइड को आइटम बड़ खोज करेन्ट एसेट्स कुछ कुछ ये टिक लगे अब मैं पार्ट वन को भिडियो में भी भाई ये टिक लगे मैं रेकर्ड कर सकें ठीक है हई अब हेन सबा पैला बिल्डिंग टेक नगर को ये प्रपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पर्स उ हेन डेप्टस डेप्टस को हम करेन्ट एसेट्स डेप्टस में हमें टिक ला एडिशनल इन्फर्मेशन भाग रहा डेप्टस बत्तीस हजार यहाँ लेख डेप्टस बत्तीस हजार ठीक है अब यह डेप्टस बत्तीस हजार में तब को यहाँ एडिशनल इन्फर्मेशन दुईटा रहे एवं बैड डेप यह न्यू बैड डेप हो मैं ये भाग अगड़ी को पार्ट वन भिडियो में नहीं मैं भाई ये न्यू बैड डेप हो यो डेप्टस रिलेटेड इस लेस करने यो प्रोविजन फर बैड डेप्ट हो एडिशनल में देखो न्यू हो न्यू लूपर न्यू प्रोविजन फर बैड डेप पांच पर्सेंट भाषा नहीं इस तब के लेस कर ठीक है लब हेन यहाँ लेस लेखने यहीं लेखदीन बैड डेप्ट बैड अभी ब्राकेट में लेख्स न्यू वन रुई हजार बुझ् सजी हो क्योंकि एडिशनल इन्फर्मेशन को दुई ठाव में होनी अर्क लेख्न लेस वाल प्रोविजन फर बैड डेप्ट प्रोविजन फर बैड डेप्ट न्यू अब यह निले पार्ट वन को भिडियो में हेन होगा तर म यहाँ दिखाई दी हमें यहाँ प्रोविजन फर बैड डेप्ट न्यू वन कति निल थे भादा पंद्रह सौ निल थे अब यह कसरी निले पार्ट वन भिडियो में रामस हेन हो प्रोविजन फर बैड डेप्ट न्यू कति पंद्रह सौ लेख पंद्रह सौ पंद्रह सौ ठीक है अब यह लेस करने भाई इस यहाँ इस ब्राकेट यूज कर घटने तो अब घटऊ बत्तीस हजार हेन हाई बत्तीस हजार थर्टी टू थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड कर ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ लेखने ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लियर यह डेप्टस भो करेन्ट एसेट्स एवं अर्क डेप्टस पच्चीस अर्क के कैश इन हैंड हेन ये करेन्ट एसेस हो बाह हजार कैश इन हैंड बाहर हजार लिख कैश इन हैंड बाहर हजार क्लियर बाहर हजार हई कैश इन हैंड लेख अब यह दस पर्सेंट इन्वेस्टमेंट तो अभी इन्वेस्टमेंट भाई टपिक में जान तर यह इन्वेस्टमेंट में ब्याज थे बाकी है इंट्रेस्ट व्यू बाकी यहाँ मैं नि इंट्रेस्ट ए इंट्रेस्ट अन इन्वेस्टमेंट वाले मैं निल थी ये दुई हजार पूरे ये दुई हजार नहीं भादा ड्यू हो मैं पार्ट वन को भिडियो में मैं तब भे दस पर्सेंट कर बीस हजार को दुई हजार हो तो पूरे बाकी भो 
ते भएर इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यहाँ लेखियो एक चोटी अर्को चोटी यही 2000 लाई तपाईले यहाँ के लेख्ने 2000 भनेर लेख्ने अनि लेख्ने के इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट ड्यू भनेर लेख्ने यहाँ चाहिँ बुझ्नु भो आउन बाकी इन्ट्रेस्ट लगानीमा ब्याज है अब यो पछाडी यो बिल रिसिभ भनेर लेखेछ यो बिल रिसिभेबल हो है 6000 भनेर लेख्ने ल एला पनि टिक लगाऊ न बिल्स रिसिभेबल लाई बिल्स रिसिभेबल लेख्ने रिसिभेबल आइटम एसेट्स हो करेन्ट एसेट्स स्पेशली कति 6000 है ल यो 6000 पनि लेखे मैले अब अघि भनेको कुरा याद गर्नुस् है हामी डेबिट साइडको आइटम हेर्ने एसेट्स साइडमा लेख्नको ल बिल्स रिसिभेबल लेख्यो यो लेखे यो लेखे यो लेखे यो लेखे के अब अरु हुँदैन अब यहाँबाट हेरौ क्लोजिङ स्टक भने करेन्ट एसेट्स हो 50000 लेखौ क्लोजिङ स्टक 50000 ठीक छ अब अरु करेन्ट एसेट्स मा जाने कुनै आइटम छ व्हिच इज आउटस्टैंडिङ यो करेन्ट लायबिलिटीज हो प्रोभिजन फर इनकम ट्याक्स प्रोभिजन मा जान्छ मतलब करेन्ट लायबिलिटीज मा जान्छ हैन यो लेख्यो यो लेखे क्लोजिङ स्टक भयो ल अब यो लेखौ इनहरुलाई एड गरौ अनि यहाँ निर लेखौ अमाउन्ट जोडेर ओके ल तपाईहरु पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् त सबजना 28500 जुन छ त्यसमा जोड्नु पर्यो 12000 12000 प्लस 2000 प्लस 6000 ल 6000 प्लस 50000 अब यो पछाडी हामीले लेख्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट अब यहाँ तपाईलाई 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर क्वेशनमा छ अब डाइरेक्टली 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर तपाईले लेख्न नि सक्नुहुन्छ नभए इन्भेस्टमेन्ट टपिक लेखिदिनुस् हैन के गर्छ र अनि यहाँ निर लेखिदिनुस् 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर नभए 10% इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्टली अमाउन्ट लेखे पनि भो त्यहाँ राइट साइडमा है 10% इन्भेस्टमेन्ट ल कति छ 20000 लेख्नुस् 20000 अनि यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गरेर यहाँ निर लेखिदिनुस् 20000 अनि यहाँ लेखिदिनुस् टोटल इन्भेस्टमेन्ट जसरी प्रेजेन्ट गर्नु भए पनि हुन्छ अब यो पछाडी हामीले के लेख्ने भन्दा खेरि प्रोपर्टी प्लान्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स यो भनेको त्यही फिक्स एसेट्स है देख्न सकिने एसेट्सहरु राख्नु पर्यो यहाँ जुन चाहिँ धेरै समयसम्म कम्पनीमा रहन्छ अ के के हो भने पनि जस्तै यहाँ छ हेर्नुस् बिल्डिङ टिक लगाए बिल्डिङ 15000 लेख्नुस् बिल्डिङ 15000 यहाँ लेखे है त ल बिल्डिङ 15000 पनि भो बिल्डिङ पछि यो पनि छ नि मेसिनरी 25000 लेखौ मेसिनरी 25000 ठीक छ अब अर्को करेन्ट सरी अर्को यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मा जाने एसेट्स कुन छ मेसिनरी पछि डेप्टस हुँदैन क्यासिनियन यो लेखिसके लेखिसके अरु कुनै छ अरु छैन ल त्यो लेख्नु परेन भन्छ यति हो 25000 र 15000 हैन त ल पक्नुस् है मेसिनरी अ मेसिनरी 25000 हो ल अब यो दुईटा जोडौ 25 5 30 10 40000 30 40 ल 40000 यहाँ निर लेख्ने टोटल प्रोपर्टी प्लान्स ओके ल अब यो पछाडी के गर्ने भने भने यो पछाडी हामीले लेख्ने भनेको अ इन्टेंजिबल एन्ड फिक्टिटिस एसेट्स जस्तै गुडविल पेटेन्ट कपीराइट ट्रेडमार्क अ बा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस त्यस्तो दियो भने लेख्ने अब त्यो कुनै छ त हामी यहाँ टिक सबै लाइसे हेर्नुस् सबै रेकर्ड गरिसके हेर्नुस् त यो सबै रेकर्ड गरै गरेन गर्यो अनि यहाँ अ के रे हिडन एडजस्टमेन्ट पनि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट ड्यू पनि लेख्यौ क्लोजिङ स्टक लेखिसक्यो ब्याड डेट यो प्रोभिजन घटाइसक्यो प्रोभिजन फर इनकम ट्याक्स लायबिलिटीज हो करेन्ट लायबिलिटीज व्हिच इज आउटस्टैंडिङ करेन्ट लायबिलिटीज अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन को ड्यू त्यो पनि करेन्ट लायबिलिटीज अब यहाँ जाने आइटम यति नै हो है इन्टेंजिबल एसेट्स छैन भन्छ त्यो लेखिरहनु जरुरत छैन लेख्न मन छ भने लेखिदिनुस् इन्टेंजिबल एन्ड फिक्टिटिस एसेट्स यहाँ लेखिदिनुस् नील नभए नलेख्दा नि हुन्छ किन लेख्ने ल अब यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दारी अलि फियर तरिकाले देखाउने हो भने यहाँ यसरी लाइन तान्दिनुस् फर्स्ट देखि लास्ट सम्म माथि पट्टी र यहाँ मुनि पट्टी अनि यहाँ तपाई लेखिदिनुस् टोटल एसेट्स बुझ्नु भनि अनि जोड दिनुस् यो तीनटालाई है त 98500 एउटा 
एउटा 98500 प्लस एउटा 20000 ल 20000 प्लस अर्को के 40000 ल 40000 158500 158500 यो Liabilities and stockholders, stockholders equity. ठीक सर और ये समापन ही सामान्य फर्स्ट मार्क के लिखने liabilities. कुल liabilities लिखने वाला है ये current liabilities लिखने हो तो अरे यहाँ संगे संगे क्या बनी लिखने हो current liabilities and provisions वाले लिखने हो provision पनी याद आने सा ठीक सर संगे लिखने के आई अब ये बात सारी current liabilities मजाने आइटम मतलब आगे बनी से कि लाइफ डीज मजाने आइटम को लागी यो डेबिट है रेरा टाइम वेस्ट करनी है ना कहाँ को मात्रा है ने ट्रायल वेंस को क्वेश्चन को क्रेडिट रा एडिशनल इनफॉरमेशन है ना ना भी सीनी ला अब यहाँ समझा पहला यहाँ कौन लाइफ डीज कौन सा क्रेडिटर्स दस हजार लेखाओं क्रेडिटर्स अब क्रेडिटर्स 10000 पछाडी पक्नुस है क्रेडिटर्स 10000 पछाडी यहाँ हाम्रो के छ अर्को भन्दा खेरि अ लै यो क्रेडिटर्स पछाडी यो त अरु त सबै लेखिसिल मैले यो क्रेडिटर्स लेखे है अब यो 10% लोन भनेर दिया छ नि यो 10% लोन को जुन छ यो त 10% लोन त लङ टर्म डेट मा जान्छ है मैले भनिसके हो यो 10% जुन छ अ रीड मा ब्याज 20000 को 10% गर्दा खेरि 2000 हुन्छ 2000 मा ब्याज अघि नै इन्ट्रेस्ट अन लोन कति रहेछ 1000 तर 1000 त ड्यू छ भनेर मैले यो भन्दा अगाडीको पार्ट 1 भिडियोमा हेर्नु होला इन्ट्रेस्ट अन लोन ड्यू कति छ भन्दा खेरि 1000 त छ नि त 1000 तिरेको छ 2000 मा अर्को 1000 तिर्न बाकी हो त्यसलाई यहाँ राख्नुस इन्ट्रेस्ट अन लोन ड्यू भनेर लेख्नु पर्यो 1000 है बुझने हो बने से पार्ट वन यार ना नौ बिर्सनु स्लीज इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू एक हजार है इधर तेल लिखे गए हैं ओके अब यो पछाड़ी तो अपने क्या लिखने हैं वंदारी इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू पछाड़ी अब यहाँ यार नुस इस बड़ा कुने पन सही ना अब कॉर्न लाइफ डीज में जाने एडिशनल इनफॉरमेशन अब हम लाइट आर 20 परसेंट मंदरा अगी ना पार्ट वन को वीडियो है ना उस तें हम ले प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कत निकाले सों 5100 ओ यो 5100 तब ले यार देखने कती 5100 क्लियर बो अब यो पचास डी कुल लेखने वाले वाले वेजेस आउटस्टैंडिंग यो पनी कॉर्न लाइब्रेरीज़ हो लेखा हूँ तीर नवाकी ल 2000 रुपैया ठीक छ अब यो वेजेस आउटस्टैंडिंग पछाडी हाम्रो यो करेन्ट लायबिलिटीज मा जाने आइटम यति हो ल अब यसलाई जोडौ करेन्ट लायबिलिटीज र प्रोभिजन मा जाने आइटम यति हैन त जोडौ है त ल 10000 यतिकै जोड्न सकिन्छ के रे 10 1 11000 11 र 5 कति भयो 16 17 18 18100 है त 10 11 11 5 16 17 18 18000 यो 100 को 100 अब यहाँ लिखने टोटल कॉरेन लाइब्रेरीज कॉरेन लाइब्रेरीज एंड प्रोविजंस अब यो बात आ रही कुल लिखने हैं मंदारी लॉन्ग टर्म डेट्स अब लॉन्ग टर्म डेट को आइटम नौ बार को भाई आमले लिख रहा हूँ जरूरत थे ना या छाई ना अब यहाँ लॉन्ग टर्म डेट में पढ़ने आइटम छान तो यो टेन परसेंट लोन कॉलेक्शन � लॉन्ग टर्म लाइफ डीज हो एक वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर तिर्नु पर्ने पैसा ठीक छ अब यसमा 10% लोन अगिनको लेखौ यही एउटा मात्र छ क्या रे ल 10% लोन मैले यसलाई पनि टिक लगाए यो पनि लेखेउ कति 20000 छ लेख्नुस 10% लोन 20000 अब यसको ब्याजको ड्यू त अगिना माथि लेखिसके ओके ल यो 20000 एउटा मात्र छ यसलाई यहाँ राखौ डिबेन्चर पनि यही राख्ने हो है यहाँ निर लेखने टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स क्लियर अब यो पछाडी लेख्नुस यहाँ स्टक होल्डर्स इक्विटी अब कुन लेख्ने भने नि स्टक होल्डर्स इक्विटी मा हामीले लेख्ने सबभन्दा पहिला शेयर क्यापिटल त्यो त क्वेशन मा हुन्छ नै नभए त कम्पनी कसरी फर्म हुन्छ हैन 
ल अब शेयर कैपिटल भनेर दिएको छ हेर्नुस शेयर कैपिटल कति छ 1 लाख रुपैया शेयर कैपिटल 1 लाख अब क्वेशन मा तपाईलाई रिजर्व भनेर दियो भने हैन यहाँ मैले अघि भनिसके कि ट्रायल ब्यान्स को लागि यहाँ क्रेडिट साइड को हेर्नुस क्रेडिट साइड को आइटम सबै लेखिसके हेर्नुस है अनि एडिशनल इन्फर्मेसन मा जस्तो तपाईलाई ट्रान्सफर टु रिजर्व भने भने यही लेख्नु पर्यो रिजर्व भनेर अमाउन्ट राख्ने ट्रान्सफर टु नलेख्नुस रिजर्व भनेर अमाउन्ट लेख्ने एड गर्नु पर्यो भने मात्र ट्रान्सफर टु रिजर्व भनेर लेख्नु है अब जस्तै कहिले काही नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट को कुरा आए भने त्यो पनि यही लेख्दिनु भए हुन्छ नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भनेर ठीक छ अनि अर्को शेयर प्रिमियम भनेर क्वेशन मा कहिले काही दियो भने त्यो पनि यही लेख्ने तर क्वेशन मा दिया छैन अहिले को क्वेशन मा अब के चाहिँ लेख्ने भने नि अब हामीले लेख्ने भनेको एभ्रीवन रिटेन्ड अर्निंग हो अब क्वेशन मा यो क्वेशन मा तपाईलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निंग बनाउनु पर्ने भए दाबे त्यहाँको इन्डिंग ब्यालेन्स क्लोजिंग ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निंग को अमाउन्ट लेख्नु पर्थ्यो तर यो क्वेशन मा हामीले बनाउनु परेन त्यही भएर रिटेन अर्निंग मा कुन को अमाउन्ट राख्ने भने भने उ यो जुन आको छ नि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स है प्लीज पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भयो होला त्यो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स जुन छ 20400 हो यो 20400 यहाँ राख्ने ठीक छ 20400 ठीक छ बुझ्नु भनी उ यो 20400 जुन आको छ यो लास्ट मा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स त्यसलाई नै हामीले यहाँ 20400 लेखेको ठीक छ अब यो दुईटा जोडौ यहाँ निर लेखौ 120400 है हामीले सबै रेकर्ड गरिसक्यौ यसलाई नै हामी भन्छौ टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी अब यो सिद्धि सकेपछि अब तपाईले यहाँ के काम गर्नु पर्यो भन्दा खेरि यहाँ पनि फर्स्ट देखि लास्ट सम्म लाइन तान्नुस् अनि यहाँ निर लेख्दिनुस् तपाई के भन्दा खेरि टोटल लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेर लेख्नुस् के लेख्ने रे टोटल लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर्स स्टक होल्डर्स इक्विटी यो लेख्ने है त अब यो लेखिसकेपछि अब तपाई जोड्नुस् माथिको के के छ 18100 करेन्ट एसेट्स को सरी करेन्ट लायबिलिटीज को टोटल प्लस 20000 ल 20000 प्लस स्टक होल्डर्स इक्विटी को टोटल कति छ भन्दा खेरि त्यसको टोटल छ 120400 ठीक छ 120400 यो आउँछ 158500 158500 आयो टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी र लायबिलिटीज को यो टोटल माथिको एसेट्स को टोटल 158500 सेम आउनु पर्छ यहाँ सेम आएको छ ठीक छ ल यो भो तपाईको सोलुसन है मैले चाहिँ अब अलिकति भिडियो लेंदी र अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भए भएर मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर यहाँ भिडियो तपाईहरुलाई बनाएको छु प्लीज माइन्ड नगरिकन राम्रोसँग ध्यान दिएर त्यो दुईटै भिडियो पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाएर हेर्नु होला अनि हेरिसकेपछि चाहिँ प्लीज आफैले घरमा क्वेशन हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न नहेरिकन प्र्याक्टिस गर्न पनि अनि तपाईले जान्नु पर्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस बढाउनुस् घरमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि बल्ल तपाईको कन्फिडेन्ट बढ्छ ल यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्न कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् र बेल आइकनलाई त्यहाँ प्रेस गर्नु भएको छैन भने त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला आजको लागि यति नै अर्को भिडियो ल्याउँछु प्लिज प्रतीक्षा गर्नु होला थ्याङ्क यु एभ्रीवन